ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സോണി മാത്യു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അടിച്ചു കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് തൽസമയം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാരുതിയുടെ സൂപ്പർ ക്യാരി എന്ന മോഡലാണ് സൂപ്പർ ക്യാരി ടർബോ എന്ന മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാരുതി സുസുക്കി അരീന മാവങ്കാൽ ഷോറൂമിലാണ് ഉള്ളത് കോട്ടച്ചേരി ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സിലാണുള്ളത് സൂപ്പർ ക്യാരി എന്ന മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സൂപ്പർ ക്യാരി ടർബോ ഒരു നല്ല ഡിസൈനുള്ളൊരു വാഹനമാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻരൂപം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒരു ബോക്സി ടൈപ്പാണ് പഴയ ഒന്നിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വാഹനമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സി സി വാഹനമാണിത് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സി സി കാറ്ററിയിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തരക്കേടില്ലാത്ത എന്നാൽ ആഡംബരമില്ലാത്തൊരു ഇൻറ്റീരിയറിലാണ് അതിൽ പിന്നെ എ സിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ വാഹനത്തിലെയും പോലെ ഇതും കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്രയും സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു സാധാരണ സ്റ്റേറിംഗ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ അതിൽ അതിൽ സാധാരണ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ മീറ്റർ മറ്റ് ഓടോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഇത് സാധാരണ ഒരു വാഹനം വലിയ ആഡംബരമില്ലാത്തൊരു വാഹനമാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് വളരെ വളരെ കൗതുകമരമായൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇത് കൊതിച്ച് കിട്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഒരു ലിവർ പോലെ ഇങ്ങനെ മുൾഭാഗത്തേക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ട്വൽവ് ഡി സി ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ചില ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സ്പേസ് ഇതിലുണ്ട് ഇതിലതിൻ്റെ അസസ്വതി സംഭവം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വലിയ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് സ്പേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാൾക്ക് ഡ്രൈവർ കൂടാതെ രണ്ടാൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സീറ്റിലുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചാരി 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 ഇരിക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഗ്ലാസ് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം പവർ വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് പി എസ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പി എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോ വാട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് അതുപോലെ ടോർക്ക് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അതുപോലെ ടേണി റേഡിയസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് മുപ്പത് ലിറ്ററാണ് മുപ്പത് ലിറ്റർ അടങ്ങിയ ഒരു ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വീൽ സൈസ് വീൽ സൈസ് വരുന്നത് വീൽ സൈസ് ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കാർഗോ കാർഗോയുടെ ഇത് വരുന്ന വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാർഗോ അതുപോലെ ബേക്ക് ഹൗസ് വരുന്നത് എല്ലാ വാഹനങ്ങളെയും പോലെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം 